নমস্কার ডিডি অসমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান অৰ্ধ আকাশৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই বিশ্মিতা প্ৰিয় দৰ্শক অৰ্ধ আকাশৰ আজি খণ্ডটি আন খণ্ডবোৰত কৈ যথেষ্ট বেলেগ কাৰণ আজি খণ্ডটি ভক্তি ৰখেৰে ভৰি পৰিব আৰু মই আশা কৰিছো আপোনালোকে অনুষ্ঠান হেখলকে চাবা আৰু এটা কথা মই দাঠি কব পাৰো আজিৰ অনুষ্ঠানটি চাই আজি খণ্ডটি চাই আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত হ'ব উৎসাহিত হ'ব কাৰণ আজি আমি এনে এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো যি গৰাকী মহিলাই নিজৰ কৰ্মৰে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে বয়স মাত্ৰ এটা সংখ্যা হত্তৰ উদ্ধৰ এগৰাকী মহিলাই 68 বছৰ বয়সত দেৱবাদ্য খুল হিকি বৰ্তমানৰ তেওঁ পৰিচয় এগৰাকী বায়ন আহকছন তেনে হলে মোৰ পাটনি আৰু বেছি দিঘলিয়া নকৰি এই গৰাকী দুৰন্ত তৰুণীৰ হৈতে কিছু কথা পাতো আৰু সিনা কি হ আৰু ইয়া আমাৰ হৈতে বায়ন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্ৰীজুতা ৰাণী গোহাই বাইদেউ বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকক অভিনন্দন জনাইছো হয় বাইদেউ আমাৰ মোৰ আজি বহুত প্ৰশ্ন আছে আৰু আমাৰ ৰাইজক আমি সিনা কি কৰাই দিছো আমাৰ দৰ্শকসকলক যে আপুনি দেখাটো আপনার কর্ম এগারী দুরন্ত তরুণী আসল আপনি কথা পাতিম কেন আরম্ভ করলে সাধারণত মহিলা সকলের এটা চুব নয়া বাদ্য এটা সময় মহিলাই চুব পড়া নাছিল ফুল সেই বাদ্য বর্তমান আপনি শিকি আপনি বায়ন বর্তমান আমি পাতিম কিন্তু যেহেতু আপনার হাতত ফুল তো আছে প্রথমে যদি কিনা হাতে শুনব বড় ভাল লাগে মানে রূপক তাল খে বজায় দেখ ঠিক আছে বারো মাত্রা চারি তালি দুই খালি মানে অবশ্যই এটাও যদিও মানে বায়ন বলে মোক কেছে মানে এটাও মানে ন শিকারও হয়ে আসো সকলকে মানে নমস্কার পুনের নমস্কার জানালো আর মূর কিনা ভুল ভ্রান্তি হলে কারণ অনেকজন মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে গুরু সকল আছে তখনও মানে প্রণিপাত জানাইছো আর মূর ভুল ভ্রান্তি হলে আপনাদের মান মাফ করব আরম্ভিত <laughs> 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 <la
আৰু গাই মানে নচা দেখো খোলটো লৈ পেলাই তে মোক খুব ভাল লাগে খোলটো লৈ পেলাই যে ইমান ধুনিয়া কই ভৰি মান দিয়ে হাতৰ দিয়ে এবিলাক যে দেখুৱাই সেটো মানে হৰতে মোক খুব ভাল লাগিছিল আৰু ভাওনাখন মানে আমি খুব হেপা পলুৱা চাইছিল তাতে আমি নাই নাই তো মানে নাছিল আৰু কাৰণ মোৰ দেউতাও ভকত আছিল নাম গুণ গাই এটা মই এইবিলাক কৰতালো বজাব শিকিছিলোঁ তেতিয়া তাতে সৰুতে মই শিকিছিলোঁ কৰতাল বজাবলে দেউতাই মানে নাম গুণ গাই থাকে তাৰপাছতে কিন্তু খোলটো আমাক চুব নিদিয়ে তাৰপিছতে আৰু আমাৰ ঘৰত মোৰ দাদাহঁতেও এইবিলাক নাটক ভাওনা এইবিলাক কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ ঘৰত মানে খোল আৰু ঢোলবিলাক মানে প্ৰায় থাকে আৰু কিন্তু মোৰ মাহঁতে চব দিয়া নাছিলে মোৰ মা মানে খুবেই প্ৰগতিশীল মানে মানসিকতা আছে যদিও তেওঁ কিন্তু আমাক এইবিলাক চুবলে দিয়া নাছিলে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মই যদি খোলটো মানে বজাব পাৰিলোহেঁতেন তাৰ সেইবোৰ আৰু মানে গোল কথা ঘুচিলে আৰু মই স্কুলৰ পৰা মানে নাটক কৰিছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা কৰিছোঁ একে দশম মানলৈকে তাৰপাছতে কলেজতো মই উত্তৰ লখিমপুৰতে পঢ়িছিলোঁ মই উত্তৰ লখিমপুৰৰ জীয়ৰি তাতো মই মানে তিনি বছৰ মই বেষ্ট এথলেটো হৈছোঁ আৰু বেষ্ট এক্ট্ৰেছো মই হৈছিলোঁ নাচো কাৰণ খোলৰ কাৰণে অকমান ভৰি মান দেখুৱাব লাগে এতিয়া মই জাষ্ট মানে অলপ মানে মই পাৰোঁ কিন্তু মোৰ নাচৰ এটা অভ্যাস এটা আছে মানে তাৰপিছত নাম গুণ গোৱাটো মই এইবিলাক মানে মই বজাওঁ নাম গুণ গোৱা টকা টিকেলি মই বজাইছোঁ এইবিলাক মানে দেউতাৰ গোটেই কৰতাল বয় আছিলে দুযোৰ কৰতাল আছিলে আমাৰ ঘৰত মানে এই যে সপোনটো তেতিয়াই পঢ়ি ৰাখিছিল কিন্তু বৰ বহুত দেৰিকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰা দেৰিকৈ আৰম্ভ মানে পিছত বিয়া হ'লোঁ এম এ পঢ়িবলৈ আহোঁতে মই বিয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ কিছুমান অকণমান খেলি মেলি হ'ল মই জইন ফেমিলিত আছিলোঁ তাৰপাছত আমি ইউনিভাৰ্চিটি কোৱাটাৰলৈ গ'লোঁ জানা মোৰ গৃহস্থ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ আছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়তে মানে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনবোৰ হ'ল আৰু অসমান দিন তোমালোকে জানা মোৰ গৃহস্থই মানে অলপ তেওঁ যিবিলাক বেয়া দিশবিলাক দেখুৱাই দিছিলে তাৰ কাৰণে আমি বয়কট হৈছিলোঁ মানে আমাৰ সমাস্যটো হৈছিলোঁ আৰু মোৰ দুজন বাইদেউক মই এইখিনিতে কিন্তু অলপ ৰখাব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনি গৃহস্থ বুলি দুই তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে মই এইখিনিতে এই চাইডতে আমাৰ দৰ্শকসকলকো নিশ্চয় জনাব বিচাৰিম আপোনাৰ আৰু এটা পৰিচয় বায়ন পৰিচয় এটা আছে আপুনি নিজে নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিছে সকলোৰে আগত কিন্তু তাৰ মাজত বাইদেউৰ পৰিচয়টো হৈছে বিশিষ্ট অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী শ্ৰীযুত হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ তেওঁ সহধৰ্মিনী গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ আপোনাৰ অধ্যায় বৰ ডাঙৰ অধ্যায় এটা মানে জীৱনৰ ছাৰে নিশ্চয় আপোনাক আগবঢ়াই দিছে আপুনি ক'লে যে বি এ পাছ কৰি আপুনি বিয়া এম এ পঢ়ি থাকোঁতে মই এম এ পঢ়ি থাকোঁ আছিলোঁ মই তেওঁ ছাত্ৰী আছিলোঁ তাৰপাছতে বিয়া হৈ পেলাইতো মানুহৰ বহুত মানে কিছুমান অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক আৰু সেইখিনি সময়তে অসম আন্দোলন হৈছিল ছবছৰীয়া আৰু ছোৱালী দুজনীও সৰু সৰু এই বহুত অসুবিধা হ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ যে ছোৱালী দুজনীকে মই পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ মোৰটো মানে পিছলে হ'ব সেইকাৰণে সেইখিনি মই সব বাদ দিছিলোঁ আৰু বহুত অসুবিধা হৈছিলে আমাৰ সমাজত সেইখিনি চলা ফিৰা কৰিবলৈ তাৰপাছত সিহঁত ডাঙৰ হ'ল সিহঁত মানে কলেজলৈ গ'ল তাৰপাছত আকৌ বিয়া বাৰু দিলোঁ তাৰপাছত এই কিবাকিবি আলফা চালফা বহুত কিবা আহি গ'ল নহয় এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছিলে আমাৰ এতিয়া মন চন আমাৰ খুব বেয়া হৈ আছিলে এতিয়া সিহঁতক বিয়া বাৰু দিয়াৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে ময়ো মানে কিবা এটা কৰোঁ কিবা এটা মানে মই এতিয়া লিখা মেলাও আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰপাছতে এই কিবা এটা হবি এটা মানে এটা চখৰ বস্তু এটা মই শিকিম শিকিম বুলি ভাবি থাকোঁতে কিন্তু মানে মই মোৰ চইচ কৰা মানে মোৰ সময় ল'লে প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ চেটাৰে শিকিম নেকি তাৰপিছত মই সেইটো মানে সিদ্ধান্ত মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে 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 এইফালে এইফালে গ'লোঁ তাৰপাছতে যোৱাৰ পাছত শেষত দেখিলোঁ যে মানে ছোৱালীজনী বিয়া দিয়া গ'ল মাজে মাজে মনটো অলপ মানে খালি খালি লাগে আৰু অলপ মানে বেয়া লাগে আৰু যে মইতো সৰুতেই মানে এনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই একোৱেই মানে কৰিবলৈ মই চান্স পোৱা নাই এই সমাজৰ কিবাকিবি কাম কৰোঁ লিহা মেলা কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা আৰু হয়তো কৰি চাওঁচোন মই ধৰিলোঁ যে মই মানে খোলটো বজাই চাওঁ মই চৈধ্য চনৰ পৰা মানে মই ভাবি আছোঁ খোলটোকে মই শিকিম আৰু সেইটোৱে মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে আৰু মানে এই তোমাৰ কাছে গৃহস্থই কৈছে তুমি কি খোল শিকাহে এই এইবিলাক মানে চেটাৰ গীটাৰ ভায়লিন এইবিলাক শিকা মই ভাবিছোঁ মোৰ চিনাকি বস্তুটো সৰুৰ পৰা মই যিহেতু এইটো পৰিবেশ আপোন বস্তু এটা আৰু আৰু মোৰ অন্তৰত যিহেতু আছেই মানে খোলটো মানে এটা মোৰ পুৰণি মানে বন্ধুৰ নিচিনা মই খোল এটা কিনি আনিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ওচৰত পংকজ বহি আছে তাৰপিছতে পংকজে মানে জানে খোল জানে আমাৰ ওচৰত আছিলে তেওঁ তেওঁ কেইদিন মই ক'লোঁ চৈধ্য চন মানতে মই কৈছিলোঁ কিন্তু মই তেতিয়াও মানে সাহস কৰা নাছিলোঁ খোলটো
তাহাঁতে বোলে সৈয়দ আব্দুল মালিকে কৈছিলে আৰু বিশিষ্ট মানে কথাশিল্পী তখেতে কৈছে যে মানে আমাৰ অসমীয়া যে সংস্কৃতি ঢোল এই ঢোলটো মানে এনে দেখাত ভাল কিন্তু যদিহে তাক বজোয়া নহয় তারমানে সাউণ্ডটো বহুত দূরলে যায় তেওঁ গৃহস্থ কৈছে যে তুমি মানে হেৰি ঢোলটো বজাব নালাগে দিয়ে বজোৱা যদি খোলটোকে বজোৱা তাৰপিছত তাৰ খোলটো তেওঁ প্ৰথমতে মানে ভাল পোৱা নাছিলে যেতিয়া মই বজালোঁ তাৰ ছাউণ্ডটো ভাল পালে খুলে তেওঁ ভাল পায় মানে খোলটো তাৰপিছত তেওঁ মই তাই খোল মানে বজাই আছো দেবাদ্য কোৱা হয় মই পংকজ বৰুৱা ওচৰলে আহিছো যিহেতু আজি গুৰু শিষ্যৰ মিলন হৈছে একেখন মঞ্চতে মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম যে আপোনাৰ গুৰু নহয় যে গুৰু শিষ্য আজি একেলগে বজাইছে এতিয়া গুৰুক পাইছো যেতিয়া দুআষাৰ গুৰুৰ পৰা শুনি লও নেকি বাইদেউ যে ছাত্ৰী হিচাপে এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু কণ কণ শিশুৰ লগত পৰীক্ষাও দিয়ে যি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া দহ বাৰ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰ বিছ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁ পৰীক্ষা দিছে এই যে উদ্যম হেঁপাহটো বাইদেউ বিশেষ দুআষাৰ কওকচোন বাইদেউৰ মানে এই যে উদ্যম সেইটো উদ্যম এক্সুৱেলি মানে সৰুৰ পৰা বাইদেউ পূজা শৈশৱৰ কাৰণ শৈশৱৰ পৰাই বাইদেউ স্কুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা আপুনি যে আহি মানে কি নৃত্য গীত বা খেলা ধূলা সকলোতে আগ্ৰণী আগমন আছে ছাত্ৰী হিচাপে কেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ষোল্ল চনত মই লগ পাইছিলোঁ বাইদেউ বাইদেউহঁতৰ ছাৰৰ ঘৰতো সদায় অহা যোৱা কৰোঁ মই তেতিয়া চানমাৰী নিজৰে পাৰতে আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াই ডক্টৰ মামণি ৰচম গোস্বামী বাইদেউৰ এটা অনুষ্ঠানত মোক বাইদেউ লগ পাইছিলে মই তেতিয়া বৰগীত গাইছিলোঁ মই নিজে ফলব তেতিয়া বাইদেউ লগ পাই মোক মাতি মাতিছিলে যে এনেকে আহিবাচোন এই ম মানে ফুলটো শিকিম এনেকে তেতিয়া বাইদেউতো ইতিমধ্যে কলে যে বাইদেউ এতিয়া খোল এটা কিনি আনিছে খোল শিকাৰ আগ্ৰহ কিনি আনি তাৰপিছত বাইদেউৰ সেনে বুলি কওঁতে মই এদিন গ'লো বাইদেউ ঘৰটো চিনিয়ে পাওঁ বোলো ঠিকে এনেকে যাওঁতে বাইদেউৰ লগত কথা চথা পাতো পাতিলো তেখে তেনেকে তুমি সপ্তাহত এদিন দুদিন যেনেকে আহা মই তেনেকে সপ্তাহত এদিন দুদিন গৈ থাকিলোঁ বাইদেউ এনেকে আৰম্ভ কৰি কৰি বাইদেউক মই ক'লো যে বাইদেউ আপুনি এনে যিহেতু খোলটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ এটা মানে পাঠ্যক্ৰম আছে সেই পাঠ্যক্ৰমত শিকিলে আপোনাৰ মোৰ ছাৰেও ক'লে যে তুমি যদি খোলটো শিকা তুমি মানে এইটো পাঠ্যক্ৰমৰ মতে শিকিব লাগিব সেইটো বাইদেউ কথা পাতিলোঁ কিন্তু মোৰ আৰু মানে আগ্ৰহ যিটো আগ্ৰহ বাঢ়ি গৈছে যিহেতু পংকজ বৰুৱা দাদা আছে কাৰণ তেওঁ অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানবোৰ কৰি থাকে চৰকাৰৰ বহু অনুষ্ঠান তেওঁ কৰে লগতে ভূপেন্দ্ৰ ৰাজবংশী অকমান কিবা এটা শুনি লওঁ নেকি আমাৰ দৰ্শকসকলে ভাল পাব
বজাই থাকোতে বাইদুলে সকু থর করে চাই আছো ইমান সুন্দর কে হইছে আর তেখেতকলৰ কথা তো কবই না লাগে বাইদু মই এখিন দে খুজি বলে মন গৈছে 70 উঠৰ আপোনা বয় 70 প্লাস আপোনা বয় 60 বছৰ পিছত আমাৰ পুৰুষ মহিলা বিশেষকে মহিলা সকলৰ কথা কৈছো যেতিয়া আমাৰ মহিলা অনুষ্ঠান মহিলা সকল হাতি পিছতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ভাবে বা শারীরিক ভাবে ভাঙি পড়ে আর যত সময় হাতির পিছত নাইবা সত্তর পিছত যত সময় মানুষে ভগবানের নাম লয় সেই সত্তর সময়ত আপনার হাতির পিছত আপনি কিন্তু আরম্ভ করেছে নিজের হেঁপাহ পূরণ করেছে মূর জানবল মন গেছে এই যে উদ্যম হেঁপাহ এই যে আপনার হেঁপাত এই কর্মস্পৃহা এই উদ্যম তো আপনি কোরপরা আনে এই মানে মানে নিজরে আর মানে সরপরা যেহেতু কি কথা কথায় আপনার কি সাহস তো দিয়ে থাকে না মানে নিজে মানে মানে মন যায় মানে অল্প অল্প বেলে ধরনের কাম করে ভাল পাও মানে সরুতে দশ বছর বয়সতে মানে সাইকেল চলাব শিখছো গাঁত এটা সাইকেল চলালো তার পাশতে সিক্সটি সেভেনত পাস করছো মানে মেট্রিক তারপর মানে কলেজলে মানে সাইকেল লো গেছিল প্রথম মানে লক্ষিমপুর মানে সাইকেল চলাইছিল মানে মো মা হাতি হাত মানে বেলে বেলে প্রথম মানে মানে সাইকেল চলাইছিল প্রথম মানে মানে কলেজলে সাইকেল লো গেছিল আজিকালি তো সবাই চলায় তো ছিল সাইকেল চুবই নিদিয়ে কিন্তু এই তেন সরপর মানে অল্প মানে বেলে বেলে ধরনের মানে কাম করে ভাল পাও নাচি ভাল পাও খেলি ভাল পাও নাটক করো তার সাইকেল চলা এটা গাড়ি চলাই মানে মানে নিজে 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 করো মানে এই তেনা এটা মূর মানে সরপর মানে মো অল্প বেলে বেলে ধরনের মানে মো কাম করবলে ইচ্ছা যায় বাইদ এই মূর সুধিবল মন গেছে আপনি কলে যে সরুতে আপনি এনে ধরনের পরিবেশ পাইছিল যার আটষষ্টি বছর বয়সত আপনি খুল শিখিছে তথাপি মো সুধি বিচারি মো প্রত্যেক অতিথিক মানে এই প্রশ্ন তো করোয়ে যে সরুতে যে আমি রচনা লিখিছিল মোর এম ইন লাইফ বা মূর জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য লিখিছিল আমি লিখিছিল আমার সময় মানে হেরি শিক্ষক হওয়া এটা প্রধান উদ্দেশ্য আসে আর বহুতে লিখে ডক্টর হম কোনোবাই লিখে শিক্ষক হম শিক্ষক আর ডক্টর এই দুটাই আসে কিন্তু আমার আমি যখন মানে মেট্রিক পরীক্ষার সময় লিখিছিল মানে ডক্টর মানে এগারগী হয়েছিল আমার বাকিবিল মানে দুগারী ডক্টর হল বাকিবিল মানে কলেজত কাম করলে কিছু মানে স্কুল এই দিলে সরুতে বিয়া হল আর মূর আধাখনিয়াই হলো মূর তেতিয়া কি হয়েছে মানে মানে শিক্ষয়িত্রী হম নহলে মানে কলেজত কাম করি কিন্তু মানে এটা কামও নহলে স্কুলত মানে কাম করেছিল করেছিল মানে করেছিল কিন্তু মূর মানে কিছু মানে অসুবিধার কারণে মানে এই দিল কিন্তু সেটাই মানে উদ্দেশ্য আসে আর লগে লগে মানে মানে বাইর কামও করি বলে ভাবিছিল নাটক করে আসিল মানে কলেজল ইউনিভার্সিটিল মানে করেছিল রয়ে থাকা নাই কিবা না কিবা মানে 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 ব্যস্ত ললে বিষার ললো মানে প্রথম শ্রেণীর বিষার লোসো আর তখন তত্ত্বাবধানত মানে শিখিছো প্রশিক্ষক মূর মানে আমি লোসো মানে সঙ্গীত সত্রের পর লোসো মূর জানবল মন গেছে বর্তমান আপনি শিকা শেষ করলে আপনার ভবিষ্যতে কেন ধরনের আপনি আকু যেহেতু আপনার ইমান হেঁপা ইমান উদ্যম আপনি তরুণী বলে কো ইমান এটাও তরুণীর দরে হয়ে আছে গতি মানে খুল তো শিকিল মানে শঙ্করদেবর বিষয়ে অল্প মানে পড়বল চালো যেহেতু মানে আবিষ্কার আসলে শঙ্কর মানে গুরুজনার আগতে তো নাছিলে সিংহু যাত্রা বলে নাটক যেটা করেছিল সেইখান সেইখান করবার সময় মানে খুল তো নিজে মানে সৃষ্টি করলে কমারর দরে গড়াইছিলেন তেতিয়া মাটির খুল আসে কিন্তু মাটির খুল তো কিছু অসুবিধা সেই মানে ঘহনি খাই ভাগে যেটা নাছিলে ভাগি যায় সেইকারণে মানে কাঠর মানে খুল তো করলে তেতিয়া পিছন মানে শঙ্করদেব মাধবদেব এইবিল পড়ো আর পুরনি সাহিত্যবিল মানে পড়িছো যদি অদূর ভবিষ্যতে মানে জিয়াই থাকো যদি মানে স্বাস্থ্য মো ভালে থাকে তো শঙ্করদেবর চর্চাই করি বলে মানে ভাবিছো আর যেহেতু মানে খুল তো শিকিল সেই চর্চা করি মানে মানে এনে ভাবিছো আর আর মূর গৃহস্থ মানে অপুন তুমি যি করা মানে এনকারেজ করে মো যদি মানে যদি যাও পড়বলে যাও পড়া গে যাওয়া তুমি যদি আমুক্ত করা পড়ব যাওয়া এনেকা মানে গতি মোট সেইফল মোট অসুবিধা নাই মানে কব খুঁজে মানে আপনি যদি পরিকল্পনার কথা তো সুদিলে প্রশ্নটা তারে সেই মানে প্রসঙ্গতে মানে কোথাও বাইদেও মানে বর্তমান সত্র মহাসভার মানে তাতে এটা পাঠ্যক্রম করেছে মানে এম ইউজ এর পাঠ্যক্রম আরম্ভ করি বলে ভাবিছো আর সেই বাইদেও সেই হেঁপাহটাই আসলে মানে চিনাকি পর্ব তো আরম্ভি সেইটাই করেছিল যে এগারী দূরন্ত তরুণী কারণ এই বয়স তো এম ইউজ করার কথা ভাবিছে যদি সময় মানুষে ভগবানের নাম লো অবসর বিনোদন করে যদি সময় সেই সময় বাইদেও আক আরম্ভি করেছে আমি 
পাণ্ডু কলেজ এজন ইংরাজি প্রফেসর রিটায়ারমেন্টের পিছন তো পিএইচডি পাইছে আপনার মহিলা সকলে আসলে আমার কারণে অনুপ্রেরণা বাইদ কথা বহু পাতিল আর অকমান যদি কিনা শুনে ল এবার আমি শেষ করিম নাকি ভক্তি রখে ভরে গেছে 
প্রথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ভূপেন রাজবংশী ডাঙরিয়াক ইমান সুন্দরক আপনি বাহিত সংগত করলে লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো পঙ্কজ বরুয়া দাদাক ইমান সুন্দরক আপনাদের সংগত করেছে আর এটা কথা ধন্যবাদ আপনাদের যে আমার যে সংস্কৃতি ইমান সুন্দরক নীরবে সাধনা করে আছে আপনাদের দরে ব্যক্তি সকলে শিল্পী সকলে আসলে ইমান সুন্দরক সাধনা করেছে আর আমার সংস্কৃতি ইমান সুন্দরক আপনাদের আগবাই ল গেছে নয় বাহিরতো আপনাদের যথেষ্ট অনুষ্ঠান করে তার মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমার অনুষ্ঠানে লগতে মানে বাইদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো এগারী দুরন্ত তরুণী আপনি এনে ধরনের সদায় থাকক আমি সেয়াই ভগবানের ওসর প্রার্থনা করছো আর আপনার যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহ সেয়া সমূহ তে ধরনের খুব সুন্দরক আগবাড়ি যাও আর আশা করি আমার এই মঞ্চ সমূহ আপনার যাতে এনে ধরনের সদায় দেখি ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ বাইদ আর প্রিয় দর্শক অর্ধ আকাশের আজির খণ্ডটিত ইমানে আশা করছো আজির খণ্ডটি চাই আপনাদের ভাল পালে তেন আজিলে আহিছো নমস্কার